বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা এই অনুক্রম ধারা অভিগত 2 থেকে এই ফিবোনাচ্চি ক্রম এবং এখানে যে ফিবোনাচ্চি ক্রমের আয়তক্ষেত্র কিভাবে বের করতে হয় একক কাজ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করব এটা কিভাবে আয়তক্ষেত্রের মাধ্যমে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখে নিব আশা করছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখবে ফিবোনাচ্চির যে ক্রমটা আছে ফিবোনাচ্চির অনুক্রমটা তো এটা 1 1 2 3 5 8 এভাবে তাই তো এটা কিন্তু অন্যান্য অনুক্রম থেকে আলাদা হ্যাঁ সমান্তর এবং গুণোত্তর অনুক্রম থেকে একেবারে আলাদা তো নিচে দেখো এখানে একটা অনুক্রম দেয়া আছে এই যে 3 5 7 9 তো এখানে বলা হচ্ছে পরবর্তী পদ কি তো আমরা কিন্তু এখানে বুঝতে পারছি ধারাবাহিকভাবে টু ডিফারেন্স প্রত্যেকটার মাঝে তো এটা 11 হলে এরপরটা 13 এটা 15 তাই না তার মানে এর পরবর্তীটা 13 ঠিক আছে যুক্তি হলো তোমার পরের পদ সমান আগের পদ পরের পদ ইকুয়াল টু আগের পদ যোগ 2 তাহলে পরেরটা দেখো 2 নাম্বারটা 3 6 12 24 48 তাহলে এটা কিভাবে পাচ্ছে এটা হলো গুণোত্তর অনুক্রম এটা অনুপাত সমান 6 কে 3 দিয়ে ভাগ দিলে এটা 2 আসবে 12 কে 6 দিয়ে ভাগ দিলে এখানেও 2 আসবে তাই না তাহলে আমরা এই পরেরটা কত পাবো 48 কে 24 দিয়ে ভাগ দিলেও 2 আসবে তার মানে আমরা এটাকে যদি 2 দিয়ে গুণ দেই প্রত্যেকটাকে 2 দিয়ে গুণ দিলে পরেরটা পাচ্ছি 3 2 6 6 2 12 12 2 24 এভাবে তাই না তাহলে 48 2 96 তাহলে এটা আমরা কিভাবে পেলাম যুক্তি হলো পরের পদ ইকুয়াল টু আগের পদ গুণন 2 ঠিক আছে কিন্তু এই পরটা দেখো 3 5 8 13 21 এটা কিন্তু আমরা কোনো ভাবে পরবর্তী পদটা বের করতে পারবো না ঠিক আছে এরকম কিছু কিছু জিনিস আসবে যেটা আমরা বের করতে পারি না এগুলো এইজন্য বলা হয়েছে পদগুলোর মধ্যে কোন না কোন একই বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি থাকবেই এটার ভিতরে একই বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি থাকতে পারে এটা একটা বিশেষ ধরনের অনুক্রম যেটা আমাদের এখানে জানা নেই এখন আমরা দেখব ফিবোনাচ্চি আয়তক্ষেত্র ফিবোনাচ্চির অনুক্রমটা আমরা জানি 1 1 2 3 5 8 13 এভাবে যাবে তাই তো तो এটা হলো ফিবোনাচ্চির অনুক্রম তো এটা থেকে আমরা কিভাবে আয়তক্ষেত্র ড্র করতে পারি এখানে দেখো আয়তক্ষেত্রটা দেখানো হয়েছে তো আমরা এক এক করে যাই এখানে প্রত্যেকটা এই ছোট ছোট বর্গগুলোকে এক একটা এক ওয়ান ইউনিট করে ধরা হয়েছে হ্যাঁ এক একক তাহলে এই যে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান নেওয়া হয়েছে দুইটা ওয়ান দুইটা ওয়ান ঠিক আছে এরপরে টু এই যে একটা টু নেওয়া হয়েছে টু ঠিক আছে সবগুলো এগুলো কিন্তু এক একটা আমাদের বর্গক্ষেত্র নিতে হবে ঠিক আছে আমরা যেদিকে নেই এই দেখো এদিকে দুইটা এদিকে দুইটা তাহলে এ টু হলো তারপরে পাবো আমরা এরপরে আছে থ্রি তাহলে এই দিকে দেখো এই যে টু আর এই ওয়ান এই দুইটা মিলে থ্রি তাহলে আমরা এখানে নিলাম থ্রি হ্যাঁ তিনটা তিনটা করে এদিকেও তিনটা এদিকেও তিনটা তাহলে এটা একটা বর্গ বা স্কোয়ার হলো তাহলে এখন এরপর নিতে হবে ফাইভ তাহলে আমরা দেখব আমরা কিন্তু ফাইভ যে কোনো জায়গায় নিতে পারবো না আমরা যে এখানে ফাইভ নিলে কিন্তু হবে না যেদিকে পাঁচটা নিয়ে নিলাম তাহলে এটা আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে জাস্ট এটার সাইডেই এমনভাবে নিতে হবে যাতে ওটা দেওয়ার পরে আবার একটা আয়তক্ষেত্রই পাই আমরা ঠিক আছে তো আয়তক্ষেত্র বা রেকট্যাঙ্গেল পাওয়ার জন্য আমাদের দেখো এদিকে তিনটা আছে ফোর এটা ফাইভ তাহলে থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ফাইভ তাহলে এখানে আমরা ফাইভটা নেব এদিকেও ফাইভ এদিকেও ফাইভ এ নিয়ে নিলাম ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এটা একটা স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্র তাহলে এরপরে আসছে এইট এখন দেখো এই যে এদিকে ফাইভ আর এই যে এদিকে থ্রি টু আর ওয়ান থ্রি ঠিক আছে ফাইভ আর থ্রি এইট তাহলে এই যে এখানে যেহেতু এইট আমরা এটার সাইডে এইটটা নিব এদিকেও এইটটা নিব এদিকেও এইট তাহলে এটা একটা বর্গক্ষেত্র এইট নিলাম এরপরে আছে থার্টিন ঠিক আছে তাহলে থার্টিনটা আমরা আবার কাউন্ট করবো দেখো এখানে ফাইভ এখানে এইট তাহলে এইট প্লাস ফাইভ 
এইভাবে আমরা এক এক করে এভাবে আয়তক্ষেত্রগুলো বাড়বে তো এখানে বলা হয়েছে এই ছোট ছোট বর্গগুলো গণনা করেই নির্ণয় করা সম্ভব এই আয়তটির ক্ষেত্রফল কত তো আমরা যদি সবগুলো কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারবো এখানে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত তা আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হবে এখানে আমরা গুনলে দেখবা হান্ড্রেড ফোরটা আসবে ঠিক আছে হান্ড্রেড ফোর বর্গ একক এখন আয়তটির ক্ষেত্রফল ভিন্নভাবেও নির্ণয় করা সম্ভব আমরা তো জানি দৈর্ঘ্য এবং পোস্ত গুণ করলেও ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় তাহলে দৈর্ঘ্য দেখো এখানে থার্টিন আর এদিকে আছে প্রস্ত হলো এইট হ্যাঁ তাহলে আয়তটির ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত ওয়ান হান্ড্রেড ফোর বর্গ একক তাহলে দুভাবে কিন্তু আমরা একই রেজাল্ট পাচ্ছি তো এখন এই প্রত্যেকটা একটা একটা করে যদি তুমি স্কোয়ার করো স্কোয়ার করে যোগ করো এই যে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তারপরে যে টু স্কোয়ার হ্যাঁ তারপরে থ্রি স্কোয়ার প্লাস এরপরে আসবে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার এই সবগুলো স্কোয়ার করে যোগ করলেও কিন্তু আমরা এই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর এটাই পাই হ্যাঁ বর্গ একক আয়তটির ক্ষেত্রফল তো এইভাবে ফিবোনাচির আয়তক্ষেত্র আমরা আয়তক্ষেত্র থেকে এটার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি এখন একটি একক কাজ দেওয়া হয়েছে ছক কাগজে অথবা গ্রিডে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এইট থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে ফিবোনাচ্ছে আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করো তো চলো দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এটা অঙ্কন করা যায় তো আমি এখানে একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে নিয়েছি তোমরা এভাবে একটা গ্রাফ পেপার নিয়ে নিবে গ্রাফ পেপার নিয়ে সেখানে প্রত্যেক বর্গ একক এভাবে এই যে এক একটা বর্গ এটাকে আমরা ওয়ান ইউনিট করে ধরব হ্যাঁ তোমাদের এভাবে ওয়ান ইউনিট করে ধরব এই গ্রিড পেপার নিলে ভালো হয় বক্সগুলো একটু বড় হলে এটা কাজ করতে সুবিধা হয় ছোটো ছোটোগুলো কিন্তু কাজ করতে অসুবিধা তো এখন আমরা প্রথমেই অন অন তাই তো তাহলে আমরা অন অন এরকম দুইটা নিয়ে নিব এরকম এই অন অন নিয়ে নিলাম এরপরে আছে টু তাহলে এর পাশে আমরা এই যে টু বর্গ একটা নিয়ে নিলাম এরপরে এরপরে আছে থ্রি তাহলে আমাদের এটা এদিক থেকে নিতে হবে এই এরপরে ফাইভ তাহলে এখানে আমাদের ফাইভ নিতে হবে ফাইভ ফাইভের পরেরটা হলো এইট তাহলে আমরা এটা এটা যেহেতু এইট এই সাইড থেকে আমরা এইট নিব প্রত্যেক বাড়ি কিন্তু এটা বর্গ বা স্কোয়ার নিতে হবে এইট ঠিক আছে এর পরেরটা হলো থার্টিন তাহলে থার্টিন আসবে এই সাইডে এই সবগুলো কাউন্ট করে দেখবে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা কাউন্ট করারও ব্যাপার না এটা তো আমাদের ফাইভ আর এটা পেয়েছি আমরা এইট তাহলে ফাইভ প্লাস এইট থার্টিন ঠিক আছে তাহলে এদিক থেকে আমরা থার্টিনটা বক্স নিয়ে নেব ঠিক আছে এভাবে আমরা কাউন্ট করে থার্টিনটা নেব এদিক থেকে আর তারপরে এটা তাহলে আমরা পেলাম থার্টিন আর এটা ছিল আমাদের এইট এখন এই এইট প্লাস থার্টিন এইট প্লাস থার্টিন কত হয় টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এদিক থেকে আবার টোয়েন্টি ওয়ান নিব তোমরা এটা পেন্সিল এবং স্কেল দিয়ে করবে সো তোমাদের জন্য এটা ইজি জাস্ট বক্স কাউন্ট করে এভাবে তোমরা একটা স্কোয়ার রেখে দেবে তাহলে এটা হয়ে গেল টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে এটা ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এটা এইট থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান ঠিক আছে এই হলো ফিবোনাচির আয়তক্ষেত্র যেটা আমাদের আঁকতে বলা হয়েছে আমাদেরকে বলা হয়েছিল এই কয়টা নাম্বারই দেওয়া হয়েছে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করে ফিফন হচ্ছে আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করো তাহলে এটাই হলো আমাদের আনসার ঠিক আছে তোমরা গ্রাফ পেপারে এভাবে ড্র করে দিলে এটা আনসার হয়ে গেল এরপরে দেখো ধারা সম্পর্কে বলা হয়েছে ধারা বা সিরিজ 
তো অনুক্রমের পদগুলো পরপর যোগ আকারে লিখলে ধারা পাওয়া যায় যেরকম এই যে আমরা এরকম অনেকগুলো ধারা সম্পর্কে অলরেডি জেনেছি তো ধারা প্রথম পদ এ ওয়ান দ্বিতীয় পদ এ টু তৃতীয় পদ এ থ্রি এভাবে আমরা এনতম পদ এ এন এভাবে কিন্তু অনুক্রম লিখে থাকি তো অনুক্রমের সাধারণ আকার হলো এটা তো এই সাধারণ আকার এটাকে একে ধারার সাধারণ আকার বলা হয় ঠিক আছে এটাই এটাকে আমরা ধারা বলে থাকি অনুক্রমগুলোকে পরপর যখন আমরা এভাবে যোগ আকারে লিখি সেটাই হয়ে যায় এক একটা ধারা তো ধারা আবার দুই ধরনের একটা সসীম ধারা একটা অসীম ধারা সসীম ধারা হলো ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট হলে তাকে সসীম ধারা বলা হয় আর পদ সংখ্যা অনির্দিষ্ট বা অসীম হলে তাকে অসীম ধারা বলা হয় যেমন এখানে দেখো এই যে এটা একটা সসীম ধারা কারণ এটার পদ সংখ্যা এই যে লাস্ট শেষ পদটা দেয়া আছে তাহলে আমাদের শেষ পদটা জানা আছে কয়টা পদ সেটা আমরা বের করতে পারব আর এটা অসীম ধারা মানে এখানে দেখো চলতেই থাকবে এখানে শেষ পদটা আমাদের জানা নাই তো এরকম একটা একক কাজ দেয়া হয়েছে দুইটি সসীম আর দুইটি অসীম ধারার উদাহরণ দাও তাহলে এখানে আমরা সসীম ধারা দুইটি সসীম ধারার উদাহরণ দিতে পারি ওয়ান ফোর প্লাস সেভেন প্লাস টেন প্লাস এভাবে সসীম ধারা সেভেন্টি এই ঠিক আছে এটা দুইটি সসীম ধারা কারণ হলো এই দুটার শেষ পদ কিন্তু দেয়া আছে ঠিক আছে আর অসীম ধারার জন্য আমরা এরকম একইভাবে অসীম ধারাও আমি এটাই বলতে পারি একই উদাহরণ দিলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আর এই দুটো হলো অসীম ধারা যে এটা শেষ পদ আমাদের জানা নাই তো পরবর্তী দিন আমি এই সমান্তর ধারা নিয়ে আলোচনা করব এবং সমান্তর ধারার যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সলভ করব আশা করছি তোমরা ততক্ষণ এটা মনোযোগ দিয়ে দেখবে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ